അവൻ കൈ നിവർത്തി മുഖം അടച്ചൊരൊറ്റ ഒരെണ്ണം കൊടുത്താൽ അവളുടെ അഹങ്കാരം മാറും ഇതോ ഇതിൻ്റെ വകഭേദങ്ങളോ ഒരിക്കലെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കേൾക്കാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടാകില്ല ഈ കരുണത്തടിയുടെ സംസ്കാരം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ബോളിവുഡ് സിനിമയാണ് സമീപകാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ഥപ്പഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത അനുഭവ് സിൻഹ തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെയും സംവിധായകൻ ഒരു സമ്പന്നമായ കുടുംബത്തിലെ സന്തുഷ്ടയായ വീട്ടമ്മയാണ് അമു പെട്ടെന്ന് വന്ന ദേഷ്യത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിയിൽ വെച്ച് ആദ്യമായി ഒരൊറ്റ തവണ അമുവിൻ്റെ ഭർത്താവ് അവളുടെ ചെകിട്ട തടിക്കുന്നു അമു വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇതാണ് കഥ ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമ എന്ന രീതിയിൽ പ്രചാരം നേടിയ ചിത്രമാണിത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളായി കേരളം വളരെ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഫെമിനിസം സ്കെയിലിൻ്റെ ഇങ്ങേയറ്റത്ത് വെറുപ്പോടെ പറയുന്ന ഒരു അശ്ലീല പദമായും അങ്ങേയറ്റത്ത് ഇഹത്തിലും പരത്തിലുമുള്ള എല്ലാ അന്യായങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒറ്റമൂലിയായും ഫെമിനിസം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഒരുപാട് നിറങ്ങളും നിറഭേദങ്ങളുമുള്ള ഫെമിനിസം ലോകമൊട്ടാകെ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ആശയമാണ് എന്നതിന് സംശയമില്ല സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഫെമിനിസം പുരുഷന്മാരോട് കലഹിക്കലാണോ നമുക്ക് പരിചിതമായ സംസ്കാരത്തെയും കുടുംബ വ്യവസ്ഥകളെയും ഇല്ലാതാക്കലാണോ എന്താണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ സാങ്കത്യം ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇന്ന് അഫ്രണ്ട് സ്റ്റോറീസ് തേടുന്നത് മറീഷ്യ മീസൽമാൻ എന്ന അമേരിക്കൻ വനിത ഫെമിനിസത്തിന് കൊടുത്ത സരസവും ശക്തവുമായ ഒരു നിർവചനമുണ്ട് ദ റാഡിക്കൽ നോഷൻ ദറ്റ് വിമൻ ആർ പീപ്പിൾ സ്ത്രീകളും മനുഷ്യരാണ് എന്ന വിപ്ലവകരമായ ആശയമാണ് ഫെമിനിസം വിവേചനം എന്നത് നാം ബാല്യം മുതൽക്കേ കാണുന്ന ഒരു വലിയ അളവ് വരെ സമരസപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് നിറം വിശ്വാസങ്ങൾ ലിംഗപദവി സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ജാതി വർഗം ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വീടുകളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും ആരാധനയിലും ഒക്കെ ഒരു തുടർകഥയാണ് വ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് ഓരോരുത്തരും പഠിക്കുന്നത് വീടുകളിൽ നിന്നും സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വേർതിരിവുകൾ പുലർത്തുന്നവരിൽ പലരും ദുഷ്ടലാക്കോടെ ചെയ്യുന്നതാണോ ഇത് നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥിതി അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ അതായത് വിവേചനമെന്നത് സൂക്ഷ്മമായി പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിയുടേതല്ല വ്യവസ്ഥിതിയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഓരോ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു അധികാര ഘടന അഥവാ ഹയർ ആർക്കിയുണ്ട് അത് ജാതിയാകാം വർഗമാകാം വംശമാകാം ഇവയേക്കാൾ ഒക്കെ സാർവത്രികമായ ഇവയെ എല്ലാത്തെയും ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു അധികാര വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അതാണ് പേട്രിയാർക്കി കുടുംബത്തിൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും അധികാരം സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യം ഇവയെല്ലാം പുരുഷന്മാരിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന രീതി സ്ത്രീയാകുക എന്നത് ക്രോമസോമുകളുടെ കളിയാണെങ്കിലും നല്ല സ്ത്രീയെ നിർവചിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമൂഹമാണ് ഈ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് എന്നതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് മതത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരം എന്ന് നാം പൊതുവെ പറയുന്നതിൻ്റെയും ഒക്കെ ലിഖിതവും അലിഖിതവുമായ നിയമങ്ങൾ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ താൻ നയിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷൻ മാത്രമേ നല്ല പുരുഷനാകൂ ആൺകുട്ടികൾ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളാകാനും പെൺകുട്ടികൾ നല്ല കുടുംബിനികളാകാനും വളർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സംവിധാനമാണിത് സത്യത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്കൊരു കൃത്യമായ പേര് നൽകാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്ന ലിംഗസമത്വത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ അതാത് സമൂഹങ്ങളുടെയോ മേഖലകളുടെയോ പ്രത്യേകതകളായാണ് പലരും കണ്ടുവന്നിരുന്നത് അവയെ ആ നിലയ്ക്ക് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒട്ടുസൂത്രങ്ങളായി ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം തായ്വേര് പേട്രിയാർക്കൽ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് കൈവന്നു ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പുരുഷന്മാരെ അല്ല പുരുഷാധിപത്യത്തെയാണ് ഈ ഫെമിനിസ്റ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് പക്ഷേ പല ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആശയപരമായ അടിത്തറ പലതാണ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും വർഗപരമായ പ്രിവിലേജുള്ള സ്ത്രീകളെ ബിസിനസ്സിലും ഭരണത്തിലും എത്തിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം ആഴമില്ലാത്ത ലിബർ ആശയങ്ങൾ ഫെമിനിസ്റ്റുകളെ നയിക്കുന്നത് കാണാം മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ തകർന്ന ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമത്വം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാ പിഴവുകളും ഈ ആശയങ്ങൾക്കുണ്ട് കാരണം സാമ്പത്തിക അസമത്വം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം ഇവയുടെ പരിധിയിൽ നിന്നും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ഒഴിവാക്കപ്പെടും വ്യക്തിയെ മാത്രം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഫെമിനിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുടെ പ്രധാന പരിമിതി ഇവിടെയാണ് പേട്രിയാർക്കിയും മുതലാളിത്തവും രണ
ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൻ ഇവരൊക്കെയല്ലേ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തൽ കേൾക്കേണ്ടി വരാത്ത സ്ത്രീകൾ കുറവായിരിക്കും വിലയിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റാത്തതിനെ ഒന്നും മാനിച്ച് മുതലാളിത്തത്തിന് ശീലമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിർമ്മിക്കാത്ത വീട്ടുപണിയെ അവർ അധ്വാനമായി കണക്കാക്കുന്നതേയില്ല എന്നാൽ ഈ ജോലികൾ നടന്നില്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ല എന്നും അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരുഷാധിപത്യത്തിന് വഴങ്ങി നിൽക്കുന്നത് വിധിയാണെന്നും കടമയാണെന്നും ത്യാഗമാണെന്നും ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാൻ ഒരു ശ്രമവും അവർ പാഴാക്കുന്നുമില്ല മാർക്സിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാടിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലികളും മൂല്യമുള്ളവയാണ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വേതനമർഹിക്കുന്നത് വീട്ടുജോലിയെ ഒരു മുഖ്യധാരാ ജോലിയായി പരിഗണിക്കാതെ ത്യാഗം എന്ന് കപടമായി മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നത് സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ എന്നും വീട്ടിൽ തളച്ചിടാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ മറ്റേതൊരു തൊഴിലും പോലെ അർഹമായ വേതനം ലഭിക്കുന്ന അധ്വാനമായി വീട്ടുജോലി മാറുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തുപോയി സമ്പാദിക്കുന്ന പുരുഷന്റെ ചെലവിൽ കഴിയേണ്ട അവസ്ഥ സ്ത്രീക്കുണ്ടാകുന്നില്ല കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇടപെടാനുള്ള പ്രാപ്തി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു തന്നെയുമല്ല വീട്ടുജോലിക്ക് പകരം മറ്റൊരു തൊഴിലെടുക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കാത്തവളായി ചിത്രീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ലാതെയാകും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ലോകമൊട്ടാകെ ഗാർഹിക പീഡനവും അക്രമങ്ങളും വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ ഇതിൽ ഭയം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശാരീരികമായ ആക്രമണങ്ങളോളം ഭീകരമാണ് മാനസികമായും വൈകാരികമായും കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പീഡനം സ്കൂളുകളും ഡേ കെയർ സംവിധാനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാത്തത് മൂലം കുട്ടികളും ഈ വിഷമവൃത്തത്തിൽപ്പെടുന്നു എന്നാൽ മുതലാളിത്തത്തിൽ എന്തും ചരക്കാകുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെയും അക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ലല്ലോ മലേഷ്യൻ സർക്കാർ സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയ ഔദ്യോഗികമായ ഉപദേശം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ വീട്ടുജോലിയിൽ സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞ് വെറുതെ അലട്ടാൻ ചെല്ലാതിരിക്കുക വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മേക്കപ്പ് ധരിക്കുക നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്ത് സുന്ദരിയും സുശീലയുമായിരിക്കുക പച്ചയായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിലയുമില്ല ചെലവ് നടത്തുന്ന ആളുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിന്നുകൊള്ളുക നിങ്ങളുടെ നേരെ ഉയരുന്ന കൈ വിധിയാണെന്ന് കരുതുക ലോകമൊട്ടാകെ ലക്ഷോപലക്ഷം സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിലുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഒരു ഭരണകൂടം ലജ്ജയില്ലാതെ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇതാണെന്നിരിക്കെ കേരളത്തെ പറ്റി ഓർക്കാം ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയ നാളുകളിൽ തന്നെ വീടിൻ്റെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ നാം എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ഭരണ സംവിധാനത്തിന് പിന്തുണയായി ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമുണ്ട് ഫെമിനിസം എന്നാൽ കുറെ തലതെറിച്ച പെണ്ണുങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന തലതിരിഞ്ഞ ആശയമാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫെമിനിസം സ്ത്രീ വിമോചനം മാത്രമല്ല ലിംഗപദവി എന്തു തന്നെ ആയാലും എല്ലാ മനുഷ്യരും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഭിന്നലിംഗത്തിലുള്ളവരും സ്വാഭിമാനത്തിന് അർഹരാണ് അവർ ഓരോരുത്തരും കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ വിലയുള്ളതാണ് എന്ന ബോധ്യമാണ് ഫെമിനിസം